Sikihor. Magiczna wyspa na Filipinach, która swoją nie do końca dobrą sławę zawdzięcza duchom, czarom i uzdrowicielom. Trzeba przyznać, że ma w sobie coś naprawdę magicznego. Zamieszkuje ją prawie 90 tysięcy mieszkańców, a wśród nich jest coraz więcej Polaków, którzy prowadzą tu swoje biznesy. Czas na miejscu płynie zdecydowanie wolny. Może odnaleźć tu psychiczny spokój i nowe pomysły na życie. Po powrocie nic już nie będzie wydawało mi się jak wcześniej, a do głowy być może przyjdą podobne myśli za mieszkanie na rajskiej wyspie na dłużej. No nie wiem jak ten bagaż tutaj wejdzie do skuterka. Przy wyjściu z portu z Laredy od razu są do wynajęcia tutaj motorki, znaczy się skutery za 350 peso za dzień, a dojazd tym trycyklem by kosztował 400, czyli bardziej się opłaca ten motorek wziąć, bo i tak byśmy jeździli po wyspie. Udało się wcisnąć plecak, ale ja mam jeszcze z tyłu, taki mały, jeszcze mamy taką siatkę szarą. No i jak tutaj jechać? Trochę ciężko, ale 20 km chyba da radę. Jest, udało się dojechać. Chociaż mało w to wierzyłam, ale... Dla chcącego nic trudnego. No i po co tyle rzeczy pakować? Mogłam mniej wziąć, naprawdę. Teraz żałuję, bo trzeba to wszystko upychać, nosić i wozić. A to nasz pokój. Wejście ma z ogrodu. Klimatyczne łóżko. Drewniane. No jest klimatyzacja, ale szczerze mówiąc pani powiedziała, że na razie nie działa w ogóle prąd. Jest telewizor duży, ale nie wiem po co. Po co w takim miejscu w ogóle oglądać telewizor? Jest lodówka, jest cennik minibarku. Jakieś pierdoły, nic dla mnie ciekawego. Szuteczki do zębów. Co to jest? Kostka do toalety? Mydełko, chusteczki, spoko, czajniczak i łazienka. To w ogóle jest hit. Umywalka. Też drewniana tutaj z jakąś taką rzeźbą. Ta rzeźbą z drewna. No coś tutaj jest takiego ciekawego. Bardzo ładnie to wygląda. To jestem ja w podróży, bardzo piękna. I tak, i prysznic. Pod gołym niebem. Kąpiesz się. Pewnie ktoś tutaj ma obok też łazienkę. Ale śmiesznie. Jeszcze nie byłam w takim miejscu. Widok spokoju jest na ogródek. Jeżeli chcecie pokój z widokiem oczywiście na morze, no to musicie dopłacić sporo więcej. Ale jakoś nie widzę takiej potrzeby, bo jest naprawdę blisko, żeby zobaczyć taki oto widok tam. Pyk. O, Jezu, jakie tu jest super miejsce. Idziesz sobie tutaj. Co tu jest, jakaś restauracja? Nie, po prostu taka strefa wypoczynku. Hamaczek. I piękny widok na plażę. Pierwsze wrażenie na Siki Hor. Super. No jeszcze nie miałam takiego ośrodka z takim widokiem pięknym i za taką cenę. Z taką strefą wypoczynku wspaniałą, ogródkiem. No wow, powiem szczerze. Jest świetnie. Idziemy coś zjeść, a później na zachód słońca. Mam nadzieję, że w końcu się uda zobaczyć, bo ciągle gdzieś tam jesteśmy w trasie z skuterkiem ostatnio i dzisiaj jest ten dzień, gdzie będzie magicznie. Chodźmy. Tą knajpkę Luca Loco znalazłam przez TripAdvisor, nawet jest znaczek, proszę. Mam ochotę na coś zdrowszego, bo po tych azjatyckich no to nie zawsze się dobrze przyjmuje, więc tak. Zwykłe ziemniaczki są do zamówienia, omlety, frytki, krewetki, idziemy dalej, sałatki, dania włoskie, 
O, i tutaj jest cała strona dla mnie. Dania wegetariańskie. Ja sobie zamówiłam e, nioki. Proszę bardzo, moje kluseczki. A tu co jest? Z, z czym to jest ten bowl? Nie wiem, z, z długą ryba. San Juan można się poczuć jak na własnej, prywatnej plaży. Zupełnie nikogo tutaj nie ma na zachodzie słońca. Słońce już zachodzi niżej i zaraz zrobi nam piękny spektakl. Obserwujemy zachód słońca na moście Lala. O! Z towarzyszem piesełkiem. Siema chłopaki, co tam? Miało być jedzonko. Miał być dobry mango cake. Ale nie ma. Jest już po 17, a nikogo tutaj nie ma. Hmm. Idziemy z naszego resortu zobaczyć, jak wygląda nocne życie w Siki Hor. No i jesteśmy w małpkach. Jemy sobie pizzę na spółkę, bo już jest późno. Ale są jeszcze inne fajne dania. W tym chyba nasze pierogi gdzieś są nawet. Pierogi! Byś <grych> był... Ten skan za pierogami to można zamówić. Jak mamy teraz wejść? Nie wiem, wołajmy o pomoc. Pukajmy, może ktoś otworzy. Dzień dobry na Siki Hor. Ach, jak miło wstać rano, wyjść do takiego pięknego chińskiego ogrodu, bo w ogóle ten ośrodek jest chiński. Wszędzie są chińskie znaczki, w nazwie też, ale jest to chociaż zadbane bardzo miejsce. I to moja jecznica z warzywkami, po chińsku oczywiście. No i cóż, trzeba było za to dopłacić 160 pesos. No to minus jest taki, że nie ma zejścia na plażę. Jest, są tu jakieś schodki, ale dalej są chaszcze. Dostat lub na son, jakoś nie jest szczególnie oblegany, jesteśmy tutaj zupełnie, zupełnie sami. A widoki są świetne. Można tutaj nawet skakać z góry, z liany, ale ja chyba tego nie będę robić. Zamawiamy świeżego kokoska i mamy tutaj naturalne spa z rybkami. Właśnie wkładam pierwszy raz stopy do takich rybek. <śmiech> się boję, podobno one bardzo girgoczą. No ale to łaskocze. Ała, ale to tak gryzie, czy co to jest? I takie spa naturalne jest pod drzewkiem. O, takim pięknym. Ja jestem pierwszy raz na takim spa. Zazwyczaj w Polsce to kosztuje bardzo drogo, a tutaj płacimy... Ojejku, łaskoczą mnie. Kosztuje 10 peso i rybki tutaj naturalnie w wodzie robią nam pedicure. A można jeszcze zamówić obok kokosa za 30 i delektować się nim w spa naturalnym.
podążamy za naszą panią przewodnik dla drugiego wodu spadu. Rzeczywiście te są dużo mniejsze wodospady. Poprzedni był fajniejszy. Też jest fajnie, znowu jesteśmy sami, ale tutaj nie ma takich ekstremalnych miejsc do skoków, jak tam były z liany, albo z takich miejsc nie można skakać, bo jest tutaj dosyć płytko. W sumie dla mnie dobrze. Hello. Hello. Tutaj wejście kosztuje 15 peso od osoby plus 10 peso za motorbike. Jest taka różnica między pierwszym a drugim wodospadem. Jeszcze zobaczymy trzeci. To jest taka bardzo turystyczna miejscówka, więc tutaj zupełnie spokoju nie znajdziecie. Jest pełno ludzi i wydaje mi się, że zawsze tak będzie. E, można skakać do wody, bo na początku jest płytko, a później jest głęboko. No ja już widzę, jakie mam postanowienie, żeby poprawić swoje pływanie i żeby się nie bać wody, bo nie korzystać z takich fajnych atrakcji, no to trochę mi jest żal. Z drugiej strony nie chcę sobie tutaj niczego zrobić, skoro nie jestem pewna pływania i w ogóle tego wszystkiego. Jedziemy dalej. Ale żeby wejść, trzeba się trochę zmęczyć. Nasz skuter służy jako stoliczek do tutaj czarnych interesów. Jesteśmy w restauracji El Monte w miejscowości Lazi. I ceny są nawet bardzo przystępne. Dania dla dwóch osób kosztują 160 wegetariańskie. A dla jednej osoby trochę mniej, no ale się lepiej opłaca kupić na przykład takie większe i się najeść dwie osoby, prawda? I to jest porcja dla dwóch osób, no nie taka wielka wcale. To jest veggie abodo, czyli warzywa w sosie sojowym i winegre. Ale kaski na skuter mają jeszcze jedno zastosowanie. Chronią przed starciem z kokosem z palmy, który może spaść i trochę, no zrobić szkody, o. Pyk. A ja jestem ochroniona. Przejeżdżaliśmy obok mostu Lala O i dzisiaj udało się złapać panią, która ma garnki, ale są świeże, bo zawsze o 17 tutaj przyjeżdża i nie stoją tak cały dzień, więc warto tutaj coś zjeść. Próbujemy słynnego mango cake i trochę makaronu z warzywami, tylko to zostało wegetariańskiego. Może uda się innym razem coś lepszego znaleźć. Dzień dobry, znowu na Sikihor. Ósmy dzień wycieczki. Już powoli zbliża się jej koniec, jest mi smutno. Ale, ale dzisiaj mamy zdrowe śniadanko. Mm. Smoothie bowl z papają, a to jest z mango. Na Filipinach bardzo popularne są loterie, czyli po prostu lotto. W każdym mieście są takie budki żółte w których są kolejki Filipińczyków. Teraz jest akurat dzień, jest chyba zamknięta ta budka, ale to chyba jest jedyna dla nich taka szansa, żeby wygrać i się z tego wybić, tak mi się wydaje, bo naprawdę dużo osób to kupuje i liczy na swoje szczęście. Dotarliśmy do tajemniczej plaży Paradise Beach, polecanej przez Ule, ale nie ma teraz bambusowej drabinki. Jest trochę niebezpiecznie tam schodzić. Przymierzamy się i przymierzamy, ale nie wiem, czy w klapkach tak za bardzo ryzykować na tych skałkach. Droga tutaj prowadzi przez takie haszcze. O. I to 
to miejsce w ogóle nie jest zaznaczone na mapie. Tak to wygląda. Schodzi się po skałkach w dół i ta barierka bambusowa jest w naprawie, a tu podobno jeszcze była drabinka, ale teraz jej nie ma. I znowu trzeba zatankować, a na stacji są same panie. Jakaś wioseczka, w sobotę wszyscy wychodzą na ulicę i co? No nie, no plaża jest zamknięta. Coś dzisiaj nie mamy szczęścia do tych plaż. A tutaj korzystając z okazji pokażę wam typową filipińską chatkę. Tutaj przed domem jest taka strefa wypoczynkowa, gdzie Leniwi Filipińczycy mogą sobie leżeć. Jak przejeżdżamy gdzieś, zazwyczaj dużo osób tutaj leży. Mamy jakieś hamaki, właśnie ławki porobione. To jest chyba najważniejsza część domu. Tak wygląda chatka. No dobrze tu nie mają. W środku to wygląda, szczerze mówiąc, biednie i jest naprawdę cała zastawiona praniem. A co to za maluchy? Chodźcie, mam dla was jedzonko. Chodźcie. Pięki. Tu wam dam do kokoska. O, proszę, nie da dzieciom jedzonka? A to matka niedobra, wyrodna. Ja chciałam dać tym maluchom. Przy drodze bardzo często można sobie kupić paliwo. W butelkach po Coca-Coli. I tu są te słynne miejscówki do skakania. Jak tutaj idę, to aż mi się nogi trzęsą. Chcę zobaczyć, jak to jest wysoko. O! Czy chcesz poczuć się jak prawdziwa gwiazda? Być największą atrakcją plaży, a także wiedzieć, jak to jest, kiedy ludzie robią sobie co chwilę z Tobą zdjęcia? Przyjedź na Filipiny! Tam poznałam m.in. Filipińczyków z Urzędu Miasta w Baklejon, którzy byli na swoim wyjeździe integracyjnym. Kiedyś Siki Hor nie była zbyt często widzana przez mieszkańców innych wysp ze względu na jej czarną magię, ale jak widać odchodzi to już w zapomnienie. Jesteśmy chyba przed jedynym marketem na Siki Hor, bo nawet jak się jest na drugim końcu wyspy, to wszędzie znaki prowadzą właśnie tutaj. Prime. Idziemy na shopping. Wszystkie kremy są takie wybielające do twarzy. Natural white. Nawet takie niby ładne mydełka, na przykład z papai. Czy tutaj z czegoś, co tu jeszcze, a z marchewki. Też są wybielające. I jedyne mleczko sojowe, takie malutkie, za 20 peso. I tu najlepsza półka z rumami. 0,7,90 peso. I co, piwko Red Horse 30, takie małe. Pół litra 40, San Miguel 34. Nie ma to jak taniec w markecie. Ale strefa z warzywami jest taka całkiem biedna. Boców też mało. Głośna muzyka widocznie jest nie tylko na stacjach benzynowych, tylko w każdym sklepie, nawet w markecie. Może pizza trzeci raz to nie jest takie zbyt typowo filipińskie danie, ale po tych różnych azjatyckich specjałach pizza ym, smakuje najbardziej normalnie i nie mam po niej problemów. Więc jemy w takiej knajpce u, u gościa, który jest na pewno z Europy, bo tak wygląda, albo na Włoch, albo Francuza, yy, w Larenie, obok portu, gdzie wysiedaliśmy jak przypłynęliśmy na Sikihor. Co tu się dzieje? Tyle ludzi, coś jedzą. Co tu jest? Ryby jakieś tu. Tutaj też same ryby. Zrzucają na lodziki. Co oni nam tu dają? Jakieś lody za darmo. W porcie Sikihor jest organizowany taki event dla ludzi z kościoła. Jest darmowe jedzenie, dużo ludzi. Dostaliśmy już lody, co się jeszcze nam chcą proponować. I powiedzieli mi, że wyglądam jak gwiazda tutaj. Hej, hej. Tutaj gra jakaś głośna muzyka.
To już ostatni, trzeci poranek na Sikihor. Spakowaliśmy nasz plecak do skuterka, który się całkiem dobrze zmieścił. Czyli jedziemy do portu w Larenie, później z Lareny na Bochol i z Bochol na Cebu. Stracimy znowu prawie cały dzień na podróż, ale tak naprawdę to jedyna chyba najszybsza opcja, żeby dostać się na lotnisko w Cebu. I to jest w końcu prawdziwe wegańskie śniadanie. Zamówiłam talerz z owocami, z musli, ale bez jogurtu, bo mam swoje mleczko sojowe kupione i będzie ok. Kierowcy w aplikacji Grab są trochę nieogarnięci, anulowali nam zlecenia, teraz następnego nie możemy złapać. Szczerze mówiąc, taksówka byłaby tańsza, ale nie mamy zbyt dużo gotówki, więc mamy już środki na tym koncie Grab. No i próbujemy jakoś się dostać do tego hotelu. Siedzę sobie na środku Cebu, z widokiem na park i ulicę. I co? Życie podróżnika. Sukces w hotelu! Na końcu musi być jakiś porządny. Z koreańskiego hotelu dotarliśmy do koreańskiej restauracji. Ja sobie coś tutaj nawet wybrałam. Tofu z ryżem. No i w sumie tu nie jest napisane, że, że to jest owocami morza, ale pani powiedziała, że jest, więc zamienią mi na warzywa. Czekadełko wjechało, ale nie wiem jeszcze co z tego mogę zjeść. I tak wygląda moje danie, które się jeszcze gotuje i bulgocze od razu. I ryż do zestawu. Kuchnia koreańska w odróżnieniu od kuchni filipińskiej jest naprawdę ostra, więc trochę to mnie danie przerasta. Ale dostałam w końcu tofu, o których na Filipinach w ogóle nie słyszeli. Tofu jest w takiej kremowej, fajnej postaci, w gotującym się bulionie ostrym. Z warzywami. Co prawda tych warzyw nie jest za dużo, bo oryginalnie powinny być owoce morza. Ale danie jest naprawdę ciekawe i zachęciło mnie do eksplorowania dalszej kuchni koreańskiej. To były już ostatnie chwile mojej filipińskiej przygody, która trwała łącznie 10 dni. Odwiedziłam wyspy Sebu, Bohol, Panglao, Balikasek, Sikihor i zmieniałam nocleg aż 4 razy. Ten wyjazd uświadomił mi, że nie chcę już podróżować tak na szybko, zaliczając tylko jakieś miejsca ze sztywnym planem. Potrzebuję zdecydowanie innej przygody oraz zmian w życiu, do których właśnie trwają przygotowania. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i chyba wiecie co robić, jeśli Wam się podobało. Cześć!